ขอเลี้ยงไฟจะมารีวิววันนี้นะคะก็อย่างนี้ที่คนเห็นอยู่ก็คือตรงนี้เลยหลายคนอาจจะรู้แล้วเออทำไมเลี้ยงไฟถึงเลือกจัดอิสไลน์คือตอนนั้นเป็นเงินของคุณแม่คุณแม่เป็นคนจ่ายด้วยไงเสียได้เวลา6ปีด้วยแล้วก็ถอดออกมาก็ไม่พอใจด้วยคือจริงๆแล้วมันก็แอบจัดช้าแหละเพราะตั้ง6ปีแล้วแฟงอาจจัดฟันไซไปทั้งหมดราคาอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะฝากแฟกเองค่ะวันนี้นะคะแฟกก็จะมารีวิวนั่นเองซึ่งนี้ก็จะถือว่าเป็นอีพีแรกของการรีวิวของแฟงเลยนะคะเพราะว่าเครื่องหลังเนี่ยก็คือเป็นคนชอบเที่ยวไงจริงๆก็คือขี้เกียจแล้วแหละ <coughs> แต่ทีนี้ก็คือมีเวลาว่างแล้วมีเวลาเหลือเยอะแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันมารีวิวดีกว่าซึ่งของเนี้ยแฟกจะมารีวิววันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือตรงนี้เลยหลายคนอาจจะรู้แล้วบางคนอะ่ะเขาอะ่ะค่อนข้างให้ความสนใจกับฟันกับปากของแฟงมากอย่างที่ทุกคนเห็นในทีวีทุกคนจะแบบฟันแบบว่าโดดเด่นหรือว่าแบบปากอะไรอย่างเงี้ยเออแบบปากประมาณนี้เนาะซึ่งวันนี้ไปจะมาบอกว่าจริงๆแล้วว่าพอกแฟงอะ่ะจัดฟันสายอยู่นะคะทุกคนมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเวลายิ้มบางครั้งเนี่ยฟันมันอาจจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงด้วยความที่ตัวพลาสติกของอินสไลน์เนี่ยมันหนาแล้วพอใส่เข้าไปในฟันจากที่ฟันใหญ่แล้วมันก็เลยอาจจะใหญ่กว่าเดิมอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวถอดให้ดูนี่ค่ะอันนี้คือกาแฟใส่อินสไลน์นะคะเห็นไหมพอถอดออกมามันก็จะเหมือนกับว่าฟันเราก็จะเล็กลงนิดนึงไม่ดูอันนี้ฟังยังจัดไม่เสร็จนะฟอกแฟงมีทั้งหมดรู้สึกเซตแรกอะของฟอกแฟงจะมีทั้งหมด52คู่แต่ว่าอันนี้จัดคู่ที่47แล้วก็ใกล้แล้วแหละใส่อาทิตย์ละคู่แทบจะไม่เห็นอะถ้าสมมติว่าไม่ได้แบบมาเจอตัวจริงแล้วแบบมาจ้องฟันแบบจ้องขนาดนั้นมันก็จะไม่เห็นเลยอันนี้คือใส่แล้วเห็นไหมก็จะมีคำแบบหนาขึ้นนึงอะไรเงี้ยอืมซึ่งเพราะแฟนก็อาจจะมีแผนว่าหลังจากที่ว่าแฟนจัดวิสไลเสร็จแล้วแฟนอาจจะแบบไปฉีดสลายปากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาประเมินเรื่องรอยยิ้มอีกทีนึงแต่ว่าตอนเนี้ยก็แฟนยังจัดฟันไม่เสร็จและในวันนี้ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องอวิสไลแล้วหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะว่าเออทำไมเขาแฟนถึงเลือกจัดอีสไลอันเนี้ยต้องขอเล่าก่อนเลยขอเท้าความแบบนานมากก็คือเมื่อก่อนสมัยตั้งแต่ฝักแฟนขึ้นมัธยมอ่ะก่อนที่ว่าแฟนจะขึ้นมัธยมเพราะแฟนเป็นคนฟันเหยินฟันเหยินแบบฟันเหยินจริงจังนะเดี๋ยวคุณลูกอันเนี้ยประมาณเนี้ยคือเป็นคนฟันเหยินด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะตอนเด็กอะชอบกัดแก้วอ่าใครที่ชอบกัดแก้วต้องระวังนะคือแบบฟันกัดแก้วแล้วก็โยกโยกเงี้ยเออแล้วมันเหมือนฟันมันเหยินทีนี้พอขึ้นมัธยมประมาณมหนึ่งเนี้ยเราก็เลยแบบว่าแม่เลยแบบถามว่าอยากจัดฟันไหมเราก็เลยบอกว่าเอออยากจัดเขาก็เลยให้เราจัดแต่มหนึ่งซึ่งแกลบการจัดฟันเพราะแฟนไม่รู้นะว่าของคนอื่นเนี่ยจัดกี่ปีแต่ของแฟงอะ่ะจัดประมาณ6ปีก็คือตั้งแต่ม1ยันม6อะ่ะความจริงแล้วมันยังจัดไม่เสร็จนะแต่ว่าเขาแฟนไปเรียนต่อที่ประเทศจีนทีเนี้ยพอเรียนต่อที่ประเทศจีนอะ่ะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาการจัดฟันแบบเหล็กอะ่ะมันจะต้องเปลี่ยนยางทุกๆเดือนแต่ทีเนี้ยเขาแฟนไปอยู่จีนอะ่ะมันก็จะเรียกว่าไม่มีโอกาสได้มาเปลี่ยนยางเลยแหละแล้วตอนนั้นอะ่ะเขาก็ยังถือว่ายังจัดไม่ค่อยดีแล้วตัวแฟนเองก็ไม่ค่อยพอใจด้วยแต่ว่ามันจำเป็นต้องถอดเขาก็เลยเลือกที่จะถอดคือโบตีฟันคนเรามันจะเป็นบนครอบล่างอย่างนี้ใช่ปะเป็นอย่างนี้ตองแฟงอะ่ะด้านขวาเวลาพักแฟงยิ้มด้านขวาอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มั่นใจเพราะว่าฟันล่างอะ่ะมันเข้าฟันบนแบบนี้อืมแล้วแฟงก็เลยรู้สึกว่าแบบเสียได้เวลา6ปีด้วยแล้วก็ถอดออกมาก็ไม่พอใจด้วยคือตอนนั้นอะ่ะเป็นเงินของคุณแม่คุณแม่เป็นคนจ่ายด้วยไงคือจริงๆแล้วมันก็แอบจัดช้าแหละเพราะตั้ง6ปีเคยไปดูต่างประเทศเขาก็จัดแค่2ปี3ปีหรือปีครึ่งดึงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าแฟนก็ศึกษามาแล้วเราก็ไปดูราคาว่าอินดิสไลมันแพงมากทุกคนประมาณแบบแสนห้าอะไรมันเนี้ยคือมันแพงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเป็นแค่เด็กมาให้ยมเราจะมีมีตังค์ได้ไงวะตั้งแสนห้าเพื่อมาจัดฟันใสเราก็เลยเก็บความอยากไว้ในใจว่าแบบเออเอาไว้สักวันหนึ่งฉันมีเงินแล้ววะฉันจะจัดฟันใสให้ได้อืมคือศึกษาไว้ตั้งแต่แบบมห้ามหกอ่ะคือตั้งถ้ามห้ามหกก็อยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแล้วหลังจากนั้นอ่ะนี่ก็แบบเหมือนผ่านมาล่วงเลยมามันปีสามปีสี่แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานี่ก็จะส่องกระจกตลอดเลยนะว่าแบบฟันยังไม่สวยฟันยังนู่นฟันยังนี่อะไรเงี้ยก็คือไม่พอใจก็จะรู้สึกปฏิตัวเองที่ฟันเพราะว่
ตัวเทรดที่เอาไว้จัดฟันใสอ่ะบางยี่ห้อไม่สามารถเคลื่อนฟันด้านในได้มันด้วยความที่แบบวัสดุที่ทําและเทคนิคที่ทําด้วยและหุ้นหมอที่ทําด้วยมันหลายหลายอย่างรวมกันมากอ่าแต่ว่าถ้าใครที่มีปัญหาที่ไม่ได้แบบเคลื่อนฟันกามอ่ะเป็นแค่เคลื่อนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถเลือกตัวแบบเซนยุ่มเซนต้าคิกหรือว่าด็อกเตอร์เคียร์ไลเนอร์ได้แต่ว่าใครที่ปัญหาด้านในต้องเคลื่อนฟันกามเนี้ยก็คือวิธีเดียวเท่านั้นคืออินสไลน์นั่นแหละและหลังจากนั้นนะแฟนก็เพิ่งจะมารู้ไงเราเข้าไปตั้งหลายคลินิกแล้วแล้วบางคลินิกอะจะบอกว่ามันมีการหลอกขายนั้นคนเขาบอกราคานี้อะสมมติราคา3 0,000 ื่นพอไปถึงบอกว่าอะราคาที่3 0,000 ื่นนะพอไปถึงปุ๊บก็สแกนฟันก็จ่ายไปแล้วอีก 3,000 3,000 เสร็จก็แบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคิดค่าติดอันเนี้ยไดมอนด์เวลาเราจัดฟันใสเราจะมีแบบติดตัวปุ่มเคลื่อนฟันอยู่เขาจะคิดค่าติดปุ่มเคลื่อนฟันปุ่มละ500จากคลินิกเก่านะที่เคยไปซึ่งปกติแล้วไอ้พวกปุ่มติดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติมันจะเป็นราคาเหมาแต่ด้วยความที่เขาอะจำกัดอยากให้มันเป็นงบราคาไม่ถึงแสนหรือว่าไม่เกินแสนหรือให้มันดูน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาจะโฆษณาโดยการที่ว่าเออราคานี้อยู่ที่ 30,000 บาทนะแต่สุดท้ายไปเก็บหน้างานแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบไม่รู้จบอะซึ่งสักแฟนโชคดีที่ว่าแฟนอพาแม่ไปด้วยแม่เขาก็เลยแบบว่าให้คำปรึกษาที่ดีว่าเอองั้นเราเลือกที่เป็นเหมือนกับว่าจัดฟันจ่ายทีเดียวแล้วมันจบดีกว่าดีกว่าค่อยๆมาจ่ายจ่ายจ่ายแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะต้องจ่ายไปอีกถึงเมื่อไหร่หลังจากนั้นพราแฟนก็เลยตัดสินใจที่จะจัดอีวิสไลค์ค่ะเพราะว่ามันเจ็บแต่มันจบ <coughs> แต่บางคนก็อาจจะแบบว่าเอองบไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยพราแฟนอะอยากให้ทุกคนอะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเออจะไปไปจัดกับคลินิกนี้คลินิกเดียวอยากให้แบบไปดูหลายๆคลินิกก่อนเพราะว่าคุณหมอแต่ละท่านเขาก็วินิจฉัยไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะแฟนอะเคยไปวินิจฉัยที่แรกใช่ปะเขาแนะนําบอกว่าไปทําวีเนียดีกว่าไหมเพราะว่าราคามันจะถูกกว่าแต่ปัญหาของแฟนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของแบบรูปลักษณ์ฟันแต่มันเรื่องของตําแหน่งฟันซึ่งมันต่อให้เราแฟนทําวีเนียมันก็ยังเป็นตําแหน่งเดิมอยู่ดีอ่ะอันนี้คุณหมอท่านแรกแนะนำแบบนี้เราไม่ได้แบบว่าแย้งคุณหมอนะแต่ว่าคุณหมอเขามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันท่านที่2เขาบอกว่าจัดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่อินวิสไลน์สามารถจับได้เหมือนกับว่ามันก็จะเคลื่อนฟันกาไม่ได้อ่ะมันก็ได้แค่นั้นแต่ถามว่าเราก็ต้องมาจัดใหม่ดีอ่ะเพราะว่ายังไงซะข้างในอ่ะมันคือมีปัญหาที่ข้างในไงอืมก็ทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเลือกจัดเพราะแฟนก็เลยเลือกจัดอินวิสไลน์นะคะที่รัตนาคลินิกแถวๆนนทบุรีซึ่งคลินิกเนี้ยอันนี้เพราะแฟนไม่ได้รับสปอนเซอร์หรือแฟนจ่ายเต็มร้อยเนะคะแล้วแฟนอ่ะจัดฟันไซไปทั้งหมดราคาอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทค่ะซึ่งเขาอาจจะแบ่งจ่ายเป็นทั้งหมด3งวดก็คืองวดแรกคืองวดจองถ้าจะไม่ผิดงวดจองของแฟนตั้งแต่แบบเหมือนไปสแกนฟันพิมพ์ปากอะไรเงี้ยตัดสินใจเลยว่าจะจัดตอนนั้นก็คือจ่ายไปที่มา 40,000 บาทเพื่อให้เขาเนี่ยสแกนฟันแล้วก็ทําการวางแผนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บพอในสองที่ต่อมาคุณหมอเขาก็จะนัดว่าแบบเออแผนนี้โอเคไหมเดี๋ยวหนูจะต้องไปถอนฟันนะเดี๋ยวนู่นนั่นนี่ก็จ่ายอีก4ี่หมื่นทั้งหมดเป็น8ปดหมื่นแล้วอีกประมาณ7จ็ดหมื่นที่เหลือเนี่ยเราก็จะผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นหมื่นหมื่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วแต่คุณหมอเขาจะนัดนะคะว่าแบบจะเป็น3เดือนบ้าง2เดือนบ้างเพราะว่าเขาจะนัดว่าแบบการเคลื่อนฟันของเราอะโอเคไหมแล้วก็เขาจะกอฟันด้วยของแฟนเนี่ยเพราะแฟนไม่รู้นะว่าบางเคสอะเขาอาจจะไม่มีกอฟันแต่ว่าของแฟนมีกอฟันด้วยเขาบอกติดฟันคนเรามันจะเป็นเหมือนดอกไม้อย่างเงี้ยทุกคนแต่พอกอฟันปุ๊บมันก็จะเป็นแบบตรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ฟันอะมันสวยขึ้นอืมแล้ววันแรกที่แฟนไปรับยินสไลด์ทุกคนเขาแฟนใส่แล้วแฟนรู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละที่ฉันแบบอยากจัดมาตั้งนานแต่พอได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันจริงๆเขาแฟนอยากจะบอกว่าแม่งโคตรแตกต่างกับการจัดฟันเหล็กเลยเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวมาพูดข้อดีข้อเสียของการจัดฟันใสและจัดฟันเหล็กนะข้อดีข้อเสียระหว่างจัดฟันใสกับจัดฟันเหล็กก็คือการจัดฟันใสทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคือใสเวลาเราทํางานหน้ากล้องเรายิ้มเราหัวเราะเราแสดงมันไม่เห็นเหล็กมันแบบมันสวยกว่าอ่าใช่ไหมแล้วก็ทำภาษาง่ายเหล็กเนี้ยหลายๆคนอาจจะบอกงั้นแต่ถ้าจัดฟันเหล็กปุ๊บก็อ่ะยิ้มก็จะมีเหล็กนู่นนั่นนี่ใช่ไ
ศพไม่สุดเพราะว่ามันยังจัดฟันไม่เสร็จเนี่ยใส่อีวิซาเคี้ยวข้าวมาหนึ่งปีแล้วทุกคนแล้วมันมีเรื่องของปัญหาโดยที่เวลาเรากินข้าวอะ่ะเราจะไปกินอะไรเหลืองๆหรือส้มๆไม่ได้เลยเพราะว่าอีวิสไลของเราอ่ะจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีดำเดี๋ยวให้ดูแล้วทุกคนมันแบบบางคนใช่ปะก็บอกว่าว่าทำไมน้องแซงแบบว่าฟันเหลืองคือกินอีวิสไลอ่ะกินข้าวไปกินแกงกะหรี่เว้ยแกงกะหรี่ตัวดีมากคือเหลืองแบบอันนี้ขอขอภายนิดนึงมันเหลืองแบบเฮ้ยมันเหลืองเกินไปไหมอะไรเงี้ยเออหลังๆก็เลยแบบเออไปหาวิธีมาโดยการที่ว่าเออถอดแข้งบนวะใส่วิสลาข้างล่างหน่อยก็ได้เคี้ยวข้าวได้แต่มันเหลืองขนาดเนี้ยทุกคนแล้วคิดดูว่าแบบพอใส่ฟันเข้าไปอ่ะแม่งก็เหลืองกว่าเดิมโคตรแบบโคตรแย่อ่ะอ่ะแล้วไม่มีโหมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งสีดําเวลากินวายใช่ปะฟันอีวิสลาเป็นสีดําเลยเหมือนคนแบบฟันดําเหมือนคนเคี้ยวหมากสมัยก่อนเลยอ่ะทุกคนมันแบบหรือเวลาเรากินหั่นเกาหลีสีแดงสีส้มโดยเฉพาะพวกอะไรอ่ะพวกหมันล่าน้ํามันหมันล่าทุกคนโอ้โหติดเป็นสีส้มอืมไม่ได้เลยอ่ะแล้วพอแบบพอเรากินพวกเนี้ยมันไม่สามารถเอาสีพวกนี้ออกได้นะยกเว้นจะเปลี่ยนอันใหม่คือเราก็ต้องมานั่งนับเลยว่าแบบวันนี้เรากินอันนี้ได้แล้ววันพรุ่งนี้เราต้องเปลี่ยนอันใหม่เลยอย่างนั้นเลยไม่งั้นก็คือไม่งั้นก็จะเป็นฟันแบบสีสีแบบนั้นนะอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งเลยของอินสไลน์แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเหมือนถอดอินสไลน์กินข้าวอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็จำถือว่าไม่มีปัญหาแต่แฟนกันถอดไม่ได้เพราะว่ามันเคี้ยวไม่ได้อืมอ่ะส่วนข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือราคามันอาจจะสูงเกินไปด้วยความที่มันเป็นเรียกว่าอะไรนวัตกรรมด้วยแหละอ่าแต่ว่าตรงเนี้ยก็อยู่ที่ว่าก็ต้องเลือกอ่ะก็ต้องชั่นน้ำหนักอย่างอย่างที่บอกแต่ฟันเหล็กอ่ะอย่างที่บอกว่าเวลาเคี้ยวข้าวไม่เป็นสีเนาะแต่ว่ามันก็จะเห็นเป็นเหล็กอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องของปัญหาเหล็กเกี่ยวอ่าถ้าใครแบบจัดฟันเหล็กก็จะมีแบบเหล็กเกี่ยวปากนั่นนี่แต่จัดฟันใสเนี่ยจะไม่มีเรื่องของแบบเหล็กเกี่ยวปากแต่อาจจะมีบ้างบางครั้งที่เหมือนตัวพลาสติกมาเขาอาจจะแบบเผลอแบบมีบาดบ้างแต่ว่าเราเอาตะใบมาตะใบก็ถือว่าหายก็นี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียของจัดฟันเหล็กนะคะก็สําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองชั่นน้ำหนักดูซึ่งวันนี้เนี่ยแฟนก็ถือว่ามารีวิวแบบว่าสุดมากรีวิวแบบทุกอนูแล้วหรือว่าใครสนใจที่อยากจะจัดฟันใสเนี่ยแฟนก็รีวิวมาครบหมดเรียบร้อยแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะส่วนเพราะแฟนอยากจะบอกว่าการเลือกคลินิกเนี่ยก็มีผลกับการจัดฟันใสเหมือนกันเพราะว่าคุณหมอเขาจะเป็นคนวางแผนว่าฟันของเราควรจะเคลื่อนไปทางไหนทางไหนเพราะว่าเพื่อนเราแฟนบางคนอะก็จัดฟันอีวิสลาย5ปีเหมือนกันเฮ้ยงงนะทำไมเขาจัดนานจังเออก็นั่นแหละก็อยู่ที่ความพอใจด้วยเพราะแฟนก็เล่ารีวิวประสบการณ์การจัดฟันอีวิสไลน์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าชอบคลิปนี้เนี่ยเพราะแฟนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แฟนด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวแฟนจะมารีวิวเรื่องอะไรก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย